Chào quý vị xem đài, tôi là bác sĩ Đỗ Văn Dũng Hôm nay tôi sẽ cùng với quý vị khán giả trao đổi thêm một số thông tin về vaccine phòng ngừa Covid-19 Thưa bác sĩ, tại sao chúng ta nên tiêm vaccine Covid-19? Chúng ta tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 để trước tiên bảo vệ chúng, chúng ta không bị nhiễm chúng ta không bị bệnh nặng và chúng ta không còn có nguy cơ tử vong Tiêm ngừa vaccine còn có ý nghĩa là làm giảm cái sự xuất hiện của các biến chủng của virus và các biến chủng này thì cực kỳ nguy hiểm trong cái việc chống lại đại dịch Covid-19 Việc tiêm ngừa vaccine như vậy thì vừa giúp chúng ta vừa giúp cho cộng đồng đó là điều chúng ta nên làm bởi vì khi chúng ta đều tiêm chủng thì chúng ta giảm đi sự lây lan giữa ngày người này tới người khác Chúng ta sẽ bảo vệ được những người già, những người không có khả năng tiêm chủng, không bị mắc bệnh nữa bởi vì chúng ta giảm sự lây lan. Đồng thời chúng ta cũng giảm cái sự lây lan của chúng ta cho các trẻ em, cho những học sinh và những đối tượng này thì hiện nay chưa được tiêm chủng. Vì vậy thì cái việc tiêm chủng chúng ta là bảo vệ cho chính chúng ta, bảo vệ xã hội, bảo vệ cho những người có nhiều nguy cơ và những người không được tiêm chủng. Thưa bác sĩ, khi nào chúng ta có thể trở lại cuộc sống như trước đây? Tôi nghĩ là chúng ta sẽ không trở về cái trạng thái hoàn toàn giống như trước đây. Bởi vì cái vaccine phòng ngừa Covid-19 nó không có hiệu lực tuyệt đối trong khi với biến chủng Delta thì khả năng lây lan rất mạnh. Cho nên là trước đây chúng ta đã từng nghĩ là nếu chúng ta tiêm chủng được 80% dân số chúng sẽ tạo được miễn dịch quần thể và chúng ta sẽ không còn lây lan nữa và chúng ta trở về cái trạng thái hoàn toàn giống như trước. Tuy nhiên thì với cái khả năng của biến chủng à, của biến chủng Delta thì chúng ta phải kết hợp giữa sử dụng vaccine và thực hành 5K lúc đó chúng ta mới giảm được cái nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ tử vong. Cho nên là chúng ta sẽ trở về cái trạng thái về kinh tế bình thường, chúng ta cũng trở về cuộc sống bình thường, nhưng mà đó là bình thường mới. Thưa bác sĩ, vaccine COVID-19 có hiệu quả được bao lâu? Nhiều loại vaccine khác nhau thì có hiệu quả khác nhau. Có những loại vaccine thì tác dụng có thể là mạnh ban đầu nhưng không kéo dài. Thì cái điều này khoa học cần phải nhiều nghiên cứu thêm mới xác định một cách chắc chắn. Tuy nhiên người ta có một cái gợi ý là những vaccine nào mà có tác dụng việc tạo nên kháng thể và tạo ra miễn dịch tế bào thì sẽ có nhiều khả năng có hiệu lực kéo dài hơn và đây là một vấn đề rất là tranh cãi à, cho nên là nhiều tuy nhiên thì nhiều người à, cho rằng là nếu chúng ta sử dụng vaccine vector như vaccine của AstraZeneca hoặc vaccine Sputnik thì chúng ta có nhiều cơ hội là chúng ta sẽ có cái bệnh dịch kéo dài và chúng ta ít phải tăng cái mũi tiêm tăng cường Còn nếu mà có một số loại vaccine thí dụ vaccine mRNA à, như là vaccine của Pfizer thì chúng ta có miễn dịch nhưng có thể không kéo dài có thể từ 6 tháng tới 12 tháng sau thì cái khả năng miễn dịch nó bị giảm đi và chúng ta cần phải thêm mũi tiêm tăng cường Thưa bác sĩ, sức khỏe và hiệu quả phòng bệnh sẽ như thế nào nếu như không tuân thủ đúng thời gian liều tiêm quy định cho mũi tiếp theo Nếu tiêm chủng thì chúng ta nên tuân thủ theo cái lịch tiêm à, của cơ quan y tế kêu mời gọi chúng ta tiêm chủng nhưng nếu vì lý do gì đấy mà chúng ta bị trễ thì trong cái khoảng thời gian cho phép thì chúng ta không có gì lo ngại cả bởi vì khi chúng ta tiêm một mũi rồi chúng ta còn vẫn có cái miễn dịch chống lại à, cái tác nhân gây bệnh đó chống lại Covid-19 đó và Việt Nam thì không phải là một quốc gia duy nhất mà có cái tình trạng mà tới cái lịch tiêm mà mình chưa kịp tiêm nhiều quốc gia khác như là Anh, như là Pháp, như là Đức thì họ đều có phải là trì hoãn cái việc tiêm chủng do việc cung cấp vaccine bị chậm trễ. Thưa bác sĩ, những trường hợp nào không nên tiêm vaccine Covid-19? Để mà bác tiêm vaccine Covid-19 thì chúng ta có những cái chống chỉ định đó là chúng ta bị có dị ứng hoặc là chúng ta có phản vệ với cái thành phần của vaccine. Ngoài ra những trường hợp khác thì chúng ta không có chống chỉ định, chúng ta có thể có trì hoãn tiêm chủng mà thôi. Thí dụ như chúng ta có bệnh lý cấp tính 
thì lúc đó cơ thể chúng ta đang chống cái tác nhân gây bệnh đó uh, bên ngoài nó sẽ tạo ra miễn dịch kém cho nên chúng ta nên là trì hoãn cái việc tiêm chủng chúng ta đang sử dụng các cái thuốc ức chế miễn dịch uh, rất mạnh thì chúng ta có thể tạm dừng uh, không tiêm vaccine để sau khi chúng ta hoàn thành cái chu trình điều trị hóa trị uh, điều trị về ức chế miễn dịch thì chúng ta tiếp tục tiêm vaccine thì tóm lại chúng ta không có chống chỉ định tuyệt đối ngoại trừ sốc phản vệ Thưa bác sĩ, có phải người khỏe mạnh sống trong vùng an toàn chưa cần phải tiêm vaccine COVID-19? Chúng ta có thể là chúng ta khỏe mạnh và cái nguy cơ bị biến chứng nặng, nguy cơ tử vong của chúng ta là có thấp. Nhưng dù gì đi nữa thì nguy cơ đó cũng cao hơn rất nhiều so với cái nguy cơ nếu có của tiêm vaccine. Cho nên xét về cái hiện, uh, nguy cơ và lợi ích thì tiêm dụng vaccine vẫn là lợi hơn cho cá nhân người đó. Còn về xã hội á, thì nếu mà chúng ta để cho chúng ta mắc bệnh thì cái con virus nó sẽ lây nó sẽ nhân bản trong cơ thể và cứ mỗi lần virus nhân bản trong cơ thể thì có nhiều khả năng nó tạo ra đột biến, nó tạo ra biến chủng mới và điều này rất là nguy hiểm cho xã hội. Đến một lúc nào đó thì cái virus nó sẽ có đột biến, nó sẽ độc lực nhiều hơn, lúc đó ngay cả người trẻ vẫn có nguy cơ tử vong rất cao. Cho nên chúng ta cần phải bảo vệ chúng ta ngay bây giờ bảo vệ cho mình và bảo vệ cho xã hội và bảo vệ cho tương lai. Và cảm ơn quý vị xem đài đã nghe cái phần trao đổi của chúng tôi về một số thông tin vaccine phòng Covid-19. Chúc quý vị xem đài dồi dào sức khỏe và bình an.